Соловьев призывает убивать россиян. И хватит уже себя обманывать. Если мы ведем войну с НАТО, надо отменять мораторий на смертную казнь. А Вовочка не дурак. Понимает, что лучше умереть, чем сидеть с такими ребятками, которых лично призывал ехать на войну. Революционер. Поэтому я считаю, что смертная казнь должна вернуться в российское законодательство. Она просто необходима. Просто необходима. Ну да, а что это только украинца можно стрелять россиян? А нам нет? А ну, Путин, восстанови справедливость. А у нас выбора нет. Мы обязаны побеждать. Поэтому скажите, что надо для победы. Хм, ну, Украине ракеты атакам, может еще 5-10 хаймарсов. А вот вам лучше мораторий отменяйте. Олечка Скобеева немножко не рассчитала. Никто не готовился к такой войне, никто не рассчитывал на такую Я большую так... войну, мировую. Ага, не готовились. Ты еще скажи, что робот-собака – это ненужная херня. Пошли. Никто не исходил из того, что все 50 стран, извиняюсь за жаргон, впишутся за Украину. Лично мы с Поповым исходили из Бадуна. Те все понимают. Ну... И ты, Оля, не прибедняйся. Вон Эритрея и Беларусь за Россию матушку любого на место поставят. Ну и армия у нас небольшая. Пфф, ничего себе, вторая армия мира. Вы все га... Два дня, а потом падение города. Я лично не удивлюсь, если через месяцок-другой Оля вообще скажет, что это не их армия. А Путину ее просто подбросили менты. Муженек Марго Симонян придумал гениальный план, как победить НАТО. Я надеюсь, что может это тайный план. Мы показываем, что мы не можем сопротивляться так. войскам НАТО. Значит, войска НАТО... Уже потеряв все берега, переходят границы Польши, Словакии, Чехии и все остальное, заполняют Украину. Так. И тут мы их всех уничтожаем, ну, чем-то таким, фабами, напалмом, и они в испуге убегают обратно. Это, это, конечно, гениально. Мне страшно представить, как Тигран заманивает Марго в спальню, а перегруппировывается на кухню, от нее все одно и то же. Что мы-то? По большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. Пуляница. 